हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आरची घोष पिछली वीडियो में हम लोगों ने ड्रग्स और उसकी कैटेगरी का फटाफट रिवीजन कर डाला था तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल्स इन फूड सोप और डिटर्जेंट्स का क्विक रिवीजन करेंगे जो नीट में और जेई में आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो सो वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग विथ केमिकल्स इन फूड सो वॉट आर दोज केमिकल्स विच आर यूज इन फूड ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होती है मेनी केमिकल्स आर एडेड टू फूड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड एनहेंसिंग दर अपील दीज आर कॉल्ड फूड एडिटिव कई सारे प्रकार के केमिकल्स खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं इन्हें फूड एडिटिव कहते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं फ्लेवर्स और स्वीटनर्स हो सकते हैं फूड कलर्स हो सकते हैं फैट इमल्सिफायर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रिजर्वेटिव फ्लोर इंप्रूवर्स ब्लीच न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट विटामिन मिनरल्स और अमीनो एसिड्स हो सकते हैं तो ये सारे पदार्थ केमिकल्स के रूप में हम फूड में मिलाते हैं ताकि उनकी अपील और बढ़ा सके और उनको प्रिजर्व भी करके कई समय तक इस्तेमाल कर सके पहली टॉपिक रिवाइज करते हैं वो है फूड प्रिजर्वेटिव ये क्या होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द फूड मटेरियल्स टू प्रिवेंट और रिटायर देर स्पॉयलेज एंड टू रिटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड्स लंबे समय तक किसी खाद्य पदार्थ को स्टोर करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिलाते हैं ताकि उसे सड़न से बचाया जा सके इन्हें फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं दिस प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड एंड इनहिबिट द ग्रोथ और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स खाद्य पदार्थों को सड़न से बचाते हैं और उनमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पनप रहे होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने का प्रयास करते हैं या फिर उन्हें किल कर देते हैं तो ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव क्या क्या हो सकते हैं ये देखते हैं कॉमन सॉल्ट शुगर ऑयल स्पाइसेस हो सकते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव्स हैं सोडियम बेंजोएट याद रखना सोडियम बेंजोएट बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव है इसके अलावा सोल्ट और प्रोपियोनिक एसिड सोर्बिक एसिड सोडियम या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट बी एच ए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सियानिसोल बी एच टी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलविन सोडियम बेंजोइट सी सिक्स एच फाइव सी ओ एन ए इसका फॉर्मुला है इज द मोस्ट कॉमन यूज प्रिजर्वेटिव इट कैन बी यूज सेफली इन लिमिटेड अमाउंट एंड इज मेटाबोलाइज बाई कन्वर्जन टू हिप्यूरिक एसिड विच इज अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड इन यूरिन ये बहुत सेफ है ऐसा कहा जाता है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में क्योंकि यह मेटाबोलाइज हो जाता है हिप्यूरिक एसिड में और जो अल्टीमेटली यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट और रिटायर द ऑक्सीडेटिव डिटीरियोरेशन ऑफ फूड याद रखें एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऑक्सीडेटिव डिटीरियोरेशन ऑफ फूड को रोकने वाले केमिकल्स दीज आर इंपॉर्टेंट नेसेसरी फूड एडिटिव विच वेन एडेड टू फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स रिटायर द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड एंड देयर बाय हेल्प इन द प्रिजर्वेशन एंड इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ यानी इन एंटी को मिलाने पर ऐसे फूड आइटम्स जिनमें की ऑयल्स और फैट्स होती है उनमें ऑक्सीजन के प्रभाव को ये कम करते हैं या लगभग नलीफाई करके उन्हें ज्यादा समय तक प्रिजर्व करने के लिए मदद करते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देते हैं इनके एग्जांपल्स बीएचटी जो कि सबसे फैमिलियर एंटीऑक्सीडेंट है इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ऑफ फैट्स इट इज यूज टू प्रिजर्व फूड कलर ऑर्डर एंड फ्लेवर मतलब ऑयल्स और फैट्स वाले फूड आइटम्स जल्दी जल्दी बासी हो जाते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दो तो उन्हें काफी समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं इसके अलावा बीएचए बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सियानिसोल बीएचए और बीएचटी को आपने फूड प्रिजर्वेटिव में पढ़ा था तो इनकी स्ट्रक्चर देख लो दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम है यहां पर सी लगा हो तो बीएचटी बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलविन और यहां ओ लगा हो तो बीएचए बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी अनिसोल सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स आर ऑल्सो यूज एज एंटी फॉर देयर टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड वर्सटैलिटी अगला आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेई में वो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स ये क्या होते हैं दीज आर केमिकल कंपाउंड्स विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड एंड एनहेंस इट्स ऑर्डर एंड फ्लेवर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो खाद्य पदार्थों में मिठास उत्पन्न करते हैं और इस तरीके से वो उनकी स्मेल और फ्लेवर को भी एनहेंस करने में मदद करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल कैलोरी इनटेक एंड एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ शुगर फॉर डायबिटिक पेशेंट्स ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है सीबीएसई टू पेपर्स में भी आ चुका है 
तो ये बहुत वरदान है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जिनको बोला जाता है कि आप मीठे पदार्थ मत खाइए उनको मिठास का अनुभव कराने के लिए इस प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स उनके फूड में मिलाया जा सकता है और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम डी मतलब सड़न से रोकते हैं नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स जैसे कि सुक्रोज लैक्टोज जो मिल्क शुगर होता है केन सिरप हनी आर मोस्ट वाइडली यूज हाउ एवर दे एड टू आर कैलोरी इनटेक एंड देयर फॉर मेनी पीपल प्रिफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे हम लोग नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स हमारे खाने में पाते हैं सुक्रोज लैक्टोज केन सिरप हनी ये सब कैलोरी इनटेक बढ़ाते हैं और कई सारे लोग इनसे परहेज भी करते हैं तो उन लोगों के लिए ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वरदान की तरह काम करते हैं चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रिवाइज कर लेते सुक्रालोज ये पहला इट इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज याद रखें सुक्रालोज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज है इट्स टेस्ट एंड अपियरेंस आर सिमिलर टू शुगर एंड इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर याद रखना यह पॉइंट इंपॉर्टेंट इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर सुक्रालोज इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज चलते हैं एक और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की और सैक्रीन जिसको ऑर्थोसल्फो बेन्जीमाइड भी कहते हैं इट इज फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ऑकर एज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ये सबसे पहला पॉपुलर और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में पाया जाता है वेरी स्वीट इन टेस्ट एंड इज अबाउट 550 टाइम्स मोर स्वीट देन सुक्रोज यानी केन शुगर की तुलना में 550 गुना ज्यादा मिठास देता है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एस्क्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज ये बॉडी से स्क्रीट होता है यूरिन से अनचेंज और इट एपियर्स टू बी एंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस वेन टेकन ये बिल्कुल हार्मलेस है इट्स यूज इज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू डायबिटिक पर्सन मैं बोल चुका हूं आपको ये डायबिटिक पर्सन के लिए वरदान है और एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज जो कैलोरी कॉन्शियस होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत वरदान के रूप में काम करता है अगला देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आसपाटे मोस्ट वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इट इज हंड्रेड टाइम्स एज स्वीट एज सुक्रोज ये पॉइंट देख लीजिए सीबीएसई पेपर नीट जे यहां पर आया हुआ है मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एसपाटेम इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड देर फोर यूज एज शुगर सब्सिट्यूट टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ये शुगर सब्सिट्यूट है और ये कोल्ड फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर ध्यान रखें अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर बोल दिया हूं चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं ये आ गया पहला सवाल 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था विच ऑफ दीज आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर देखिए मैंने अपने इस वीडियो में आपको एस्पार्टेम के बारे में क्लियर कर दिया है कि एस्पार्टेम इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर और यही सवाल उठ कर आया था तो इसमें ऑप्शन देखिए सैकरीन एस्पार्टेम एलिटेम सुक्रालोस क्लियर कट आंसर है एस्पार्टेम तो तुरंत बन गया अपना यह क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमाकर दो में भी आया हुआ है प्रश्न आइए देखते हैं वो कैसे लिख कर आया था प्रश्न आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली देखिए कोल्ड कंडीशन ओनली बोल दिया है और आप देखो यहां कोल्ड फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसको इस्तेमाल करते हैं ये भी मैंने ऐड कर रखा है तो प्रश्न कैसे घूमता है इन्हीं लाइनों से घूमता है देख पा रहे हैं आप लोग तो आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन इसका भी आंसर एसपार टेम ही है तो ऑप्शन इज बी इसके अलावा एक और पढ़ लेते हैं एलिटेम एलिटेम इज अ हाई पोटेंसी स्वीटनर एंड इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम ये एस्पार्टेम से ज्यादा स्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर्स पर हाउवर देर इज वन मेन डिफिकल्टी विथ एलिटेम एंड सिमिलर टाइप ऑफ हाई पोटेंसी स्वीटनर्स वट इज इट इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ फूड टू विच दे आर एडेड ये इतना मिठास उत्पन्न कर देता है कि इसकी स्वीटनेस कंट्रोल करना हमारे बस के बाहर हो जाती है और इतना मिठास अच्छा भी नहीं लगता एंड इट इज जस्ट सी इयर इट इज टू थाउजेंड टाइम्स मोर स्वीट देन सुक्रोज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हम लो कैलोरी स्वीटनर्स या कैलोरी फ्री स्वीटनर्स भी कहते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर है जाइलिटॉल इट इज यूज एज स्वीटनर इन शुगरलेस गम्स शुगरलेस गम्स में जाइलिटॉल इस्तेमाल करते हैं कुछ एक चार्ट मैंने बना रखा है आर्टिफिशियल स्वीटनर और उसकी स्वीटनेस वैल्यू केन शुगर की तुलना में कैसी होती है एसपार्टेम सौ गुना ज्यादा मिठास देता है डलसिन पांच सौ गुना सुक्रालोस छह सौ पचास गुना अलीटेम दो हजार गुना सबसे ज्यादा मिठास अलीटेम देता है और सबसे कम एसपार्टेम इसीलिए ये सबसे ज्यादा यूज होता है एसपार्टेम के लिए लिख रखा है रिविजन के लिए यूज इन कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स स्वीटनेस ऑर्डर क्या हुआ एसपार्टेम से ज्यादा डलसिन देगा डलसिन ज्यादा सुक्रालोज और सुक्राल ज्यादा अलीटेम ट्रिक क्या हुआ अस्पार्दुल सुक्राली अस्पार्दुल पहला एसपार्दुल में एसपार यानी एसपार 
टेम डल में डल सिन सुक्रा सुक्रा मतलब सुक्रालोज और अली मतलब अली टेम तो इस प्रकार से आप स्वीटनेस uh, ऑर्डर याद कर सकते हो एम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है चलिए अगला टॉपिक चालू करते हैं क्लेंजिंग एजेंट्स के रूप में केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज फॉर क्लीनिंग आर कॉल्ड क्लेंजिंग एजेंट्स सोप्स और डिटर्जेंट्स के एग्जांपल पहला है सोप सोप क्या होता है दीज आर सोडियम और पोटेशियम सोर्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स कंटेनिंग एटलीस्ट सिक्सटीन टू एटीन कार्बन आइटम्स ये सोप कहलाते हैं सोडियम पैलमिटेड सोडियम स्टेरेट सोडियम ऑलियट इसके एग्जाम्पल्स हैं और याद रखें ग्लिसरॉल और हायर फैटी एसिड्स के जो एस्टर्स होते हैं उसे ग्लिसराइड कहते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप्स बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विथ एल्कलीज हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल और एल्कलीज का रिएक्शन करके आप सोप बना सकते हो और इस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन कहेंगे आइए देखते हैं इसका रिएक्शन ऑयल या फैट ले लिया हमने साथ में एल्कलीज के साथ रिएक्ट कर लिया तो यहां पर एनएच एल्कली के रूप में हमने लिया है ये बन गया अपना सी सेवेंटीन एस थर्टी फाइव सीओ एन ए जिसको हम सोप कह रहे हैं सोडियम स्टेरेट तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन जिसमें ऑयल्स और फैट्स को हम एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के रूप में प्राप्त करते हैं और उसे हम सोप कहते हैं सोप्स कैन बी यूज एज क्लेंजिंग एजेंट्स एंड सोप्स आर गुड क्लेंजिंग एजेंट एंड इट इज 100% परसेंट बायोडिग्रेडेबल हैंस इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन लेकिन सोप के कुछ लिमिटेशन है नंबर वन सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर क्यों हार्ड वाटर में सोप को इस्तेमाल नहीं कर सकते उसका रीजन मैं समझा देता हूं हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम मैग्नीशियम आय विच रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म अ कर्डी वाइड प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच स्टिक टू द फाइबर्स ऑफ द क्लॉथ एज गमी मास एंड ब्लॉक्स द एबिलिटी ऑफ सोप्स टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम द फेब्रिक्स Therefore, it interferes with cleansing ability of the soap and makes the cleansing process difficult. यानी हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो सोप के साथ रिएक्ट करके कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट के जो कि कपड़े के रेशो के साथ चिपक जाते हैं और ये गमी मास की तरह प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से वो सोप की एबिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं क्लेंजिंग एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं और इस कारण से सोप आगे ऑयल और ग्रीस को फैब्रिक से रिमूव नहीं कर पाता है इसका मतलब ये उनके क्लेंजिंग एबिलिटी के साथ इंटरफेयर कर रहा है और क्लेंजिंग प्रोसेस को डिफिकल्ट कर रहा है इसमें रिएक्शन भी मैंने मेंशन किया है हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं देखिए सोप सोडियम स्टेरेट मैग्नीशियम आयंस हार्ड वाटर से बन गया मैग्नीशियम स्टेरेट कर्डी वाइड प्रेसिपिटेट के रूप में उसी प्रकार कैल्शियम आयंस भी जो हार्ड वाटर में है वो भी सोप के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम स्टेरेट बना रहा है ये सब प्रेसिपिटेट के रूप में प्रेजेंट होकर ये फाइबर्स ऑफ क्लॉथ में चिपक जाते हैं और सोप की क्लेंजिंग एबिलिटी के साथ इंटरफेयर करते हैं इसीलिए सोप को हम हार्ड वाटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते दूसरा है सोप आल्सो कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक मीडियम इन एसिडिक मीडियम द एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट द इनसॉल्यूबल फ्री फैटी एसिड्स विच अडियर टू द फैब्रिक्स एंड हैंस ब्लॉक द एबिलिटी ऑफ सोप्स टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम द फैब्रिक्स क्या बोल रहा है समझिएगा एसिडिक मीडियम में जो एसिड्स प्रेजेंट है वो सोप में प्रेजेंट फ्री फैटी एसिड्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं जिससे ये फैब्रिक्स के साथ फिर से चिपक जाएगा और उनके क्लेंजिंग एबिलिटी को रोक कर ऑयल और ग्रीस जो फैब्रिक्स में चिपके हुए हैं मतलब गंदगी जो कपड़े में चिपका हुआ है उसको निकालने से सोप को रोकेगा उनकी क्लेंजिंग एबिलिटी को ब्लॉक कर देगा और इस तरीके से सोप को हम एसिडिक मीडियम में भी इस्तेमाल नहीं कर पाते सोप्स के बाद हम चालू कर रहे हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या सोपले सोप्स डिटर्जेंट्स को सोपले सोप्स भी कहते हैं बिकॉज दे बिहेव लाइक सोप्स इन हैविंग क्लेंजिंग प्रॉपर्टी येट दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप लाइक सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स मतलब इन्हें सोपले सोप इसलिए कहा जा रहा है क्लेंजिंग प्रॉपर्टी तो सोप जैसी है लेकिन इनमें सोप की तरह सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड नहीं होती इसका मतलब सोप की तरह केमिकल अरेंजमेंट नहीं है लेकिन सोप की तरह बिहेवियर जरूर है इसीलिए इन्हें सोपले सोप कहते हैं नोट पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स सोप से बेटर होता है क्यों होता है उसके लिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन किया है डिटर्जेंट्स कैन बी यूज फॉर वॉशिंग इवन इन हार्ड वाटर ऑन द अदर हैंड सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर नंबर टू डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन एसिडिक सोल्यूशन बिकॉज दे आर नॉट रेडिली डिकम्पोज इन एसिडिक मीडियम ऑन द अदर हैंड सोप कैनॉट बी यूज इन एसिडिक मीडियम बिकॉज दे आर रेडिली डिकम्पोज इन टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम 
मीडियम ये दो पॉइंट्स आप समझिएगा हार्ड वाटर में अभी हमने डिस्कस किया कि हम सोप्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन डिटर्जेंट्स को हार्ड वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते दूसरा हम अभी पढ़ के निकले थे कि सोप को हम एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जबकि डिटर्जेंट जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में भी डिकम्पोज नहीं होता इसलिए हम उसे एसिडिक सोल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं डिटर्जेंट की क्लेंसिंग बिहेवियर सोप से भी अच्छी है डिटर्जेंट है स्ट्रॉन्ग क्लेंसिंग एक्शन देन सोप्स एज वेल नाउ डिटर्जेंट्स कैन नॉट बी यूज टू चेक हार्डनेस ऑफ वाटर रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डिटर्जेंट्स कैन नॉट बी यूज टू चेक हार्डनेस ऑफ वाटर ओनली सोप्स कैन बी यूज टू चेक हार्डनेस ऑफ वाटर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर वॉट दे आर एक्चुअली सोडियम सोर्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स एंड सल्फेट्स सो ये हो गया डिफरेंस अरेंजमेंट में सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स एंड सल्फेट्स जबकि हमारे सोप्स क्या थे सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड जिसमें मिनिमम 16 से 18 कार्बन एटम्स होते हैं तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको दिमाग में रखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यहां से क्वेश्चन दिखता है आपको मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन डिटर्जेंट तीन तरह के डिटर्जेंट हम मैंशन करें एनानिक डिटर्जेंट कैटेनिक डिटर्जेंट नॉन एनिक डिटर्जेंट एनानिक डिटर्जेंट क्या होती है इट कंटेन्स एनानिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप विच इज इन्वॉल्व इन क्लेंजिंग एक्शन इनके क्लेंजिंग एक्शन में एनानिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है ये कौन से होते हैं तो सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स या हाइड्रोकार्बन एनानिक डिटर्जेंट्स की तरह बिहेव करते हैं एग्जांपल है सोडियम लॉरल सल्फेट सोडियम स्टेरल सल्फेट सोडियम पैरा डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट ये जनरली टूथपेस्ट में इस्तेमाल होते हैं आइए देखते हैं एक सवाल जो जेई मेन टू में आ चुका है इस सेक्शन से वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनानिक डिटर्जेंट्स और इसमें ऑप्शन दिया है सोडियम लॉरल सल्फेट सेटाइल ट्राइमिथेल अमोनियम ब्रोमाइड ग्लिसराइल ओलियट और सोडियम स्टेरेट अभी देख कर निकले देखिएगा एनानिक डिटर्जेंट्स में हमने अभी अभी आपको बताया कि सोडियम लॉरल सल्फेट होता है तो इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनानिक डिटर्जेंट ऑप्शन आ गया सोडियम लॉरल सल्फेट इसका मतलब आंसर ए करेक्ट आंसर है अगला देखते हैं कैटेनिक डिटर्जेंट कैटेनिक डिटर्जेंट क्या होता है डीज आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन जो कैटेनिक हिस्सा होता है और वही इन्वॉल्व होता है क्लेंजिंग एक्शन में मतलब इनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है और इनका इनका नाइट्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो होता है और वही क्लेंजिंग एक्शन में भाग लेता है क्लियर हो रहा होगा इसमें एनानिक हिस्सा क्लेंजिंग एक्शन में भाग ले रहा है इसीलिए एनानिक डिटर्जेंट्स इनमें पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है मतलब कैटेनिक पार्ट प्रेजेंट है इसीलिए ये कैटेनिक डिटर्जेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं ये होते कौन है तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट ऑफ एमीन्स विथ एसिटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड जो एनायंस के रूप में होते हैं वे इस्तेमाल किए जाते हैं फिर से बोल रहा हूं क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट ऑफ एमीन्स विथ एसिटेट क्लोराइड और ब्रोमाइड एस एनायंस तो इसमें कैटेनिक हिस्सा होता है और वो क्लेंजिंग एक्शन में भाग लेता है ये ज्यादा एक्सपेंसिव है इनकी तुलना में और कैटेनिक डिटर्जेंट्स में जर्मी साइडल प्रॉपर्टीज भी होता है और इनका इस्तेमाल क्या होता है हेयर कंडीशनर्स और हेयर शैम्पूज में यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एनाइडिन डिटर्जेंट टूथपेस्ट में यूज होता है जबकि कैटेनिक डिटर्जेंट एक्सपेंसिव होने कारण ये हेयर कंडीशनर्स और हेयर शैम्पू में यूज होता है इसके एग्जाम्पल है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ट्राईमिथाइल स्टेरल अमोनियम क्लोराइड वगैरह अगला पढ़ते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स दे डू नॉट कंटेन एनी आयोन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन इनमें किसी भी प्रकार का आयोन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता ये होते कौन है तो दीज आर एस्टर्स ऑफ हाई मॉलिकुलर मास एल्कोहल्स इसमें क्वार्टरनरी अमोनियम सोल्ट बोला और इसमें सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन बोला तो एनाइनिक डिटर्जेंट्स सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स या हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं कैटानिक डिटर्जेंट्स क्वार्टरनरी अमोनियम सोल्ट होते हैं अमीन्स के जिसमें एसिटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड एनाइंस के रूप में होता है और ये होते हैं एस्टर्स ऑफ हाई मॉलिकुलर मास एल्कोहल्स नॉन एनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है पेंटा एरिथ्रिटॉल मोनोस्टेरेट ये कहां यूज होता है यूज्ड इन लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट ध्यान रखें यूज बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्जेंट्स में कुछ बातें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी को भी लेकर कर लेते हैं फाइनली डिटर्जेंट्स जिनमें स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन होता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इजीली डिकम्पोज होता है दो डिटर्जेंट्स विद स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन एंड आर इजली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स कहते हैं एग्जाम्पल है सोडियम लॉरल सल्फेट सोडियम पैराडोडिसाइल बेंजिन सल्फोनेट और उसकी तुलना में ऐसे डिटर्जेंट जिनमें ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं यहां मैंने कहा स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन ये बायोडिग्रेडेबल जबकि ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेंज 
जब होते हो डिटर्जेंट्स में तो उनमें इजी डिकम्पोजिशन संभव नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स होते हैं मतलब वो पॉल्यूशन कॉज करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं तो डिटर्जेंट्स भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं जबकि सोप्स के बारे में हमने कहा दो आर हंड्रेड बायोडिग्रेडेबल इसके एग्जाम्पल सोडियम बेन्जीन सल्फोनेट जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस है नाम इसके आईयूपीएससी नेमिंग से भी दिख रहा है फोर वन थ्री फाइव सेवन टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल बेन्जीन सल्फोनेट एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन हार्ड वाटर वेर आर सोप्स कैनॉट डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन एसिडिक सोल्यूशन वेर आर सोप्स कैनॉट डिटर्जेंट्स आर मोर सोलबल इन वाटर देन सोप्स डिटर्जेंट्स आर स्ट्रॉगर क्लेंजिंग एक्शन देन सोप्स दे गिव फॉर्म्स इवन इन आइस कोल्ड वाटर आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियो एंड यू आर रिवाइजिंग एज वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर नीट एंड जेई मैंने नीट और जेई के भी पोर्शन इसमें कवर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन हिट करिए ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो सबसे जल्दी मिले और उसका फायदा उठा सके सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स